ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് പാർട്ട് ടു ആണ് സോ ആഫ്റ്റർ എഫക്സിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാർട്ട് വൺ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്കെയിലും കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ആനിമേഷൻസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫില്ല് അതേപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ആ ഒരു സ്പീഡ് ഗ്രാഫിനെ പറ്റി അതേപോലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരും അതൊന്ന് പോയി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാലും മതി ഞാൻ കാർഡ് ഞാൻ മോളിൽ കൊടുത്തേക്കാം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അത് ഇന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ടു ആണ് സോ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഞാൻ ഒരു മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചായിരുന്നു ചെറിയ ഒരെണ്ണം സോ ആ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഏകദേശം ഒരു നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേന് അരമണിക്കൂർ മുകളിലേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ആ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല സോ അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറിന് മുകളിലേക്ക് വീഡിയോ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അന്ന് ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ച ഗ്രാഫിക്സ് അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ എന്തോ ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് വേറെ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തപ്പോഴത്തിന് ആ ഫയൽ ഞാൻ അറിയാതെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് എനിക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് ആ ഗ്രാഫ് മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒരു മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക സോ ഈ ഒരു മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് നോക്കി അറിയാം സിമ്പിൾ ആണ് ക്ലീൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ച ഗ്രാഫിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഞാനത് ഒത്തിരി പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആക്കാൻ നോക്കിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ക്ലീൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ടൈറ്റിലാണ് ഈ ഇത് തുറന്ന് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സിലായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എല്ലാ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കരുതുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് അത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ ഗ്രാ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ
ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ബബിള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു ജസ്റ്റ് സീറോയിൽ നിന്നും ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ആയി വരുന്നു അതിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോഡ് ആയി പോകുന്നു നൈസായിട്ടൊരു ആനിമേഷൻ സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതുപോലെ സർക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പുതുതായിട്ടൊരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടോട്ടലി ഒരു സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂ കോമ്പോസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ കോമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കോമ്പോസിഷൻ നെയിമ് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീസെറ്റ് കാണാം അത് ഞാൻ കസ്റ്റം ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ എയ്റ്റി പി റെസല്യൂഷൻ അത് അതിന് ആക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോ സ്ക്വയർ പിക്സൽസ് കൊടുത്തു ഫ്രെയിം റേറ്റ് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ഞാൻ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്രെയിം റേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റെസല്യൂഷനും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ടൈം കോഡാണ് ഞാൻ ജൂർ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോളർ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അത് ഏത് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു സോളിഡ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോളിഡ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് സോ കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ പ്രസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സോളിഡ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും സോളിഡ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ വഴികളുണ്ട് അത് ഞാൻ അതും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആവും കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ ഷോർട്ട് കട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്ന ഇവിടെ വരിക ഈ ഒരു ടൈം ലൈനിൽ വരിക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ന്യൂ അവിടെ നിന്ന് സോളിഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഫയൽ എഡിറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ലെയർ എഫക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുക ന്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുക സോളിഡ് യൂസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേ വഴികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോളിഡ് ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ സോളിഡ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നല്ലത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സോളിഡ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുത്ത് ഞാൻ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും പേര് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഒത്തിരി ലെയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ലെയറിനും പേര് കൊടുക്കുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിട്ട് ഞാൻ സെയിം ആന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടെൻ എ ടി പി ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാം ഏത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ റാമ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ
കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി റാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് കളർ എൻഡ് ഓഫ് ദി റാമ്പ് എൻഡ് കളർ സോ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രേഡിയൻ റാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ കുറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയൻ റാമും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയൻ റാമുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ കാണും നടുക്ക് എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഗ്രാജുവലി ആ സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കളറായിരിക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറും തോറും വേറെ കളറിലോട്ട് മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കണ്ടോ അത് ആ സർക്കിൾ കൊണ്ട് നടക്കാക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ റാബ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ട്വിറ്ററിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ റാമ്പാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനത് വാല്യൂ ഒക്കെ പഴയതുപോലെ ആക്കുവാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗ്രേഡിയൻ റാപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കളർ അതായത് ആ ബ്ലാക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ സോ സ്റ്റാർട്ട് കളറിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ കളറിലൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കളറിൻ്റെ ആ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടോപ്പ് പോർഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ വന്നോടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ആ വൈറ്റ് പോർഷനിൽ അതായത് വെള്ള കളർ വന്നോടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ടീൽ കളറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ആ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കുറച്ചുകൂടെ താഴെ ഇറങ്ങി വരണം സോ ഞാൻ ഇവിടെ അത് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് സോ ഞാൻ ഏകദേശം വാല്യൂസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ ഇത് ഇത്ര നിങ്ങൾ ഇവിടെ നയൻ ടു ടു കൊടുക്കണം വൺ നയൻ എയ്റ്റ് കൊടുക്കണം വൺ സീറോ വൺ സിക്സ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂ എടുത്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല സോ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയാഞ്ഞത് ഇന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു പറയാഞ്ഞത് സോ ഞാൻ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ റാമ്പ് എവിടെ വരണം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അതേ രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സംഭവം എടുക്കാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും പോകും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകും നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് അലൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാം സെക്കൻഡ് കളറിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റാമിൻ്റെ സ്കാറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂം വെച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലെൻഡ് വിത്ത് ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലൂ കളറായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് വിത്ത് ഒറിജിനൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻ പതിയെ അത് മാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കളറായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലൂ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ബ്ലെൻഡിങ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഒരു കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ലെവനോ ഒക്കെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടി ഓക്
ഒരു ഓറഞ്ച് ലൈക്ക് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അടിച്ചു ഓക്കെ അടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കളർ വന്നിരിക്കുന്ന സാധിക്കും ഗ്രാഫിക്സിന് പിന്നെ മോഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ലെയർ അതിന് ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കൊടുക്കാം വൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അടിച്ചു സോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അലൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്രോ ഗ്രാഫിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആങ്കർ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഹോം പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാൽ നമ്മൾ ആ ആ ഒരു പിക്സൽ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഫ്റ്റർ എഫക്സിന് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓഫ് ആക്കി എന്നിട്ട് നമുക്ക് വി പ്രസ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ എന്നിട്ട് ആ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മുടെ വീഴി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ മോഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് സോ ഗ്രാഫിക്സ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ വലുതാക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഓക്കെയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആങ്കർ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം ആങ്കർ പോയിൻ്റൊക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഞാൻ ആങ്കർ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുവാണ് അതിനുവേണ്ടി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഹോം പ്രസ് ചെയ്തു ആങ്കർ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് സാധിക്കും എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ്റെ അതിനിടെ ഞാൻ മോഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ കാണത്തില്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയിലേക്ക് പോവുക അവിടെ അലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ അലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുവാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തിന് നമ്മുടെ ആ മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനുവലായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ മാനുവലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഏകദേശം സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന പോലെ സോ ഞാനിവിടെ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒക്കെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന പോലെ ഏകദേശം ഒക്കെ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഏകദേശം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സിന് വേണ്ട അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സിന് വേണ്ട ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമേഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആനിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് പുറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആനിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിൻ്റെ പുറയിൽ നിന്നും റിവീലായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് പുറയിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ടൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേനും മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് അൺഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം സോ
അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കീ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്തു എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്തു എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ സോ നമ്മുടെ കീ ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസീസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാണാം മറ്റേതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആണ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്കെയിൽ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗ്രാഫ് എഡിറ്ററിൻ്റെ ആ നോട്ട്സിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതി ആ ഞാൻ ഒരു തുടക്കത്തിൽ പതിയെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം എൻഡിങ്ങിൽ ഒരു സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് സ്ലോയിൽ ഗ്രാജുവലായിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു എഫക്റ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രീതിയിലൊരു ഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ പതിയെ വരും ഒരു ഒരു പോർഷനൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പോർഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കുറയും ടെൻഡിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാജുവലി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഓക്കെ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അത് ആ ഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പതി ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞു വന്നു ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു പോർഷൻ ആ പോർഷൻ ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്പീഡായി എന്നിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു എഫക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ഈ ഒരു അനിമേഷൻ ആയിട്ട് ഓക്കെ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് മോ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് റിവീലായി വരണം ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യു പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കീ ഫ്രെയിം എല്ലാം വരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെയറിലെ ക്രീ കീ ഫ്രെയിം എല്ലാം എനിക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ലെയർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് യു എ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സിലുള്ള എല്ലാ ലെയറിൻ്റെ കീ ഫ്രെയിംസ് കാണാൻ സാധിക്കും സോ രണ്ട് സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മുൻപോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു മോഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ഞാൻ മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ അൺഹൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് വന്ന് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ മോഷൻ എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫ മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ അതെന്താ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ അവിടെ നമുക്കത് ആൽഫ മാറ്റ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ മാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എവിടെ എങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ലെയർ പോലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് സീറോ കൊടുക്കുവാണ് സ്ട്രോക്ക് പിക്സൽ ഇവിടെ നയൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ സീറോ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് കൊടുക്കാം ഫില്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഫില്ല് ആക്കാം അപ്പോൾ അത് സ്ട്രോക്ക് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനത് ഫില്ല് ആക്കുവാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ
വീഡിയോ ലേർന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്ന പേരൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് നടുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആൽഫ മാറ്റ് ആൽഫ ഇൻവേർട്ടർ മാറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കത്തില്ലായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ താഴെ വന്നിട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് മോഡസ് മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് മൂന്ന് ഐക്കൺസ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിങ്ങൾ അവത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം സോ എക്സ്പാൻഡ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് അടുക്കത്തെ ഒരു ഐക്കൺ കണ്ടോ അവത്തെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ള പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ലൈൻ ആണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും സോ അവിടെ വന്നിട്ട് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ സോ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ആൽഫ മാറ്റ് മാറ്റി ആൽഫ മാറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ നണ്ണ് മാറ്റിട്ട് സോ ഞാൻ നണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നോ ട്രാക്ക് മാറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ആൽഫ മാറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ലെയർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അവത്തെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ലെയറും അതേപോലെ തന്നെ മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ലെയറും ഹൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് വാനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗ്രാ മോഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു പി എ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഞാൻ എൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ടെസ്റ്റ് റിവീൽ ആകുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ച പോലെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ വിചാരിച്ച ഐഡിയ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ആ ബോക്സിനുള്ളിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും റിവീൽ ആകുന്നുണ്ട് ലുക്ക് കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് കീ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ യെസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ബോക്സ് ആ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കണം സോ അവിടെയാണല്ലോ നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ മോഷൻ ആ ഒരു സോറി ഞാൻ ആ ഷെയ്പ്പ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വി പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ടൂള് ഞാൻ ആ ഒരു അതിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പോയി എന്നിട്ട് മോഷൻ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കത് പൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ സോ ഞാൻ പി പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ടാബ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ടു സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് അതായത് ടു സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെയറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആനിമേഷൻസ് കഴിയുന്നത് സോ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് റിവീൽ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കീ ഫ്രെയിം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റിൻ്റെ കീ ഫ്രെയിം കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക യു പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കീ ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടു സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ തീരുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ടു സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു മോഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണത് മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ താഴെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു കീ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുക പൊസിഷന് ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടില്ല പൊസിഷനിൽ ഒരു കീ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തു ഇത് കുറച്ച് മുൻപോട്ട് വരാം മുൻപോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളത് റിവീൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് വന്നു മോഷൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് വന്നു വൺ സെക്കൻഡ്
ഇഫക്റ്റിൽ ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി നോക്കുക ഇതേപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഔട്ട്ലൈൻ സ്ട്രോക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ എക്സ്പ്ലോഡിങ് ബബിൾസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഫ്റ്റർ എഫക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നൊരു ആഫ്റ്റർ എഫക്സ് കുറേ നാൾ മുമ്പ് ചെയ്താണ് സോ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നാളെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ട്രിം പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രോക്ക് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെന്ന് കാണുക അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാളെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സിനെ പറ്റി സോ നാളെ പാർട്ട് ടൂ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും സോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സോ പുതിയ